கொரோனா பரவல் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து அனைத்து மாவட்ட ஆட்சியர்களுடன் முதல்வர் பழனிசாமி இன்று ஆலோசனை நடத்தினார் அந்த ஆலோசனைக்கு பிறகு பேசிய அவர் பல்வேறு அறிவிப்புகளை வெளியிட்டார் ஊரடங்கு சமயத்தில் ஏழை எளிய மக்களின் சிரமங்களை குறைக்க சென்னையில் வழங்கியது போல ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்படும் பகுதிகளில் உள்ள அரிசி குடும்ப அட்டைதாரர்கள் அனைவருக்கும் குடும்பத்திற்கு தலா ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கப்படும் அதை செயல்படுத்தும் விதமாக வரும் ஜூன் இருபத்தி ஏழாம் தேதி முதல் சம்பந்தப்பட்ட துறையினர் அரிசி குடும்ப அட்டைதாரர்களின் இருப்பிடத்திற்கே சென்று ரொக்க நிவாரணத்தை வழங்கவும் உத்தரவிட்டுள்ளதாக முதலமைச்சர் அறிவித்தார் நாளை முதல் முப்பதாம் தேதி வரை மண்டலத்திற்குள் போக்குவரத்து ரத்து செய்யப்படுவதாகவும் மாவட்டத்திற்குள் மட்டுமே போக்குவரத்திற்கு அனுமதி என்று தெரிவித்தார் மேலும் மாவட்டத்தை விட்டு மாவட்டம் சென்றால் இ பாஸ் பெற வேண்டியது கட்டாயம் என்றும் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கூறினார் வெளிநாட்டிலிருந்தோ வெளி மாநிலத்திலிருந்தோ இல்லது மற்ற மாவட்டத்திலிருந்து வருவதென்றால் அவை இ பாஸ் மூலமாக அவர்களை அனுமதிக்கலாம் இப்பொழுது மண்டலத்துக்குள் இப்பொழுது சென்று வரலாம் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது அதை ரத்து செய்யப்பட்டு இந்த ஐந்து நாட்களுக்கு மட்டும் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதியிலிருந்து முப்பதாம் தேதி வரை அந்த மண்டலத்துக்குள் செல்வதை போக்குவரத்து முழுமை ரத்து செய்யப்படுகிறது தனியார் போக்குவரத்து தனியார் கார் பைக் இருசக்கர வாகனம் செல்வதும் ரத்து செய்யப்படுகிறது அவர்கள் மாவட்டம் மட்டும் மாவட்டம் சென்றால் இ பாஸ் வாங்கி செல்லலாம் இன்றைக்கு அம்மாவுடைய அரசு கடுமையான முயற்சி செய்து வருகிறது இந்த கொரோனா வைரஸ் தொற்றை கட்டுப்படுத்துவதற்காக மருத்துவ நிபுணர்கள் வல்லுநர்கள் சொல்லுகின்ற ஆலோசனையை பின்பற்றி தமிழ்நாடு அரசு செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கு என்பதை இந்த நேரத்தில் தெரிவிக்க விரும்புகின்றேன் உலக சுகாதார அமைப்பு மத்திய சுகாதாரத்துறை ஐசிஎம்ஆர் நம்முடைய மருத்துவ குழு நிபுணர்கள் தெரிவிக்கின்ற கருத்தின் அடிப்படையில் வழிகாட்டுதின் அடிப்படையில் நாம் இந்த கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு பணியை மேற்கொண்டு வருகிறோம் என்பதையும் இந்த நேரத்தில் தெரிவிக்க விரும்புகின்றேன் இந்த தொற்றை கண்டுபிடிக்கின்ற பொழுது எண்பது சதவீதம் பேர் எந்தவித சிம்டம் இல்லை என்று தெரிவிக்கின்றார்கள் மருத்துவர்கள் ஒரு இருபது சதவீதத்தில் பத்து சதவீதம் தான் இதில் அதிகமாக இந்த சிம்டம் தெரிகிறது அது எண்பது சதவீதம் பேர் எந்த எவ்வித சிம்டம் இல்லாமல் இந்த பாசிட்டிவ் கேஸாக வருவதாக மருத்துவர்கள் தெரிவிக்கின்றார்கள் எப்படி இருந்தாலும் மாண்பு அம்மாவுடைய அரசு எங்கெங்கெல்லாம் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் இருக்கின்றார்களோ எங்கெங்கெல்லாம் தொற்று ஏற்பட்டிருக்கின்றதோ அந்த பகுதி முழுவதும் அதில் தொடர்பு உடையவர்கள் அனைவரையும் பரிசோதிக்கப்பட்டு அவர்கள் சிகிச்சைக்கு உட்படுத்தப்பட்டு ஓரணம் குடாடுவதற்கு அரசு உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றது இந்த நேரத்தில் தெரிவிக்க விரும்புகின்றேன் சாத்தான் குளத்தை சேர்ந்த ஜெயராஜ் அவர் மகன் பெனிக்ஸ் ஆகியோர் காவல்துறையினரால் கைது செய்யப்பட்டு கோவில்பட்டி சிறையில் அடைக்கப்பட்ட நிலையில் உயிரிழந்தனர் காவல் நிலையத்தில் வைத்து காவல்துறையினர் தாக்கியதாலேயே இருவரும் உயிரிழந்ததாக ஜெயராஜின் மனைவி செல்வராணி மற்றும் அவரது உறவினர்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் இந்த விவகாரத்தை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை தாமாக முன்வந்து வழக்காக விசாரிப்பதாக தெரிவித்தது இவ்வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள் பிரகாஷ் புகழேந்தி அமர்வு தமிழக காவல்துறை தலைமை இயக்குநரும் தூத்துக்குடி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளரும் காணொலியின் மூலம் இன்று மதியம் பனிரெண்டு முப்பது மணிக்கு ஆஜராகி விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என்று ஆணையிட்டிருந்தது அதன்படி தென்மண்டல ஐஜி தூத்துக்குடி எஸ்பி காணொலி மூலம் வழக்கு விசாரணைக்கு ஆஜராகினர் சிறையில் தந்தை மகன் உயிரிழந்தது தொடர்பாக காவல் உதவி ஆய்வாளர்கள் பாலகிருஷ்ணன் ரகு கணேஷ் பணியிடம் நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் தலைமை காவலர்கள் முருகன் முத்துராஜ் மீது துறை ரீதியான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் காவல்துறை தரப்பு விளக்கமளித்தது இதனை கேட்ட நீதிபதிகள் லாக்அப் மரணங்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்பட வேண்டும் என்றும் முற்றுப்புள்ளி வைக்க காவல்துறையினருக்கு அரசு உரிய வழிகாட்டுதலை பிறப்பிக்க வேண்டும் என்றும் தெரிவித்தனர் தந்தை மகன் கொலை வழக்கில் உரிய நீதி வழங்கப்படும் என உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை உறுதியளிப்பதாகவும் இந்த சம்பவத்தில் தூத்துக்குடி எஸ்பி ஜூன் இருபத்தி ஆறாம் தேதிக்குள் நிலை அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் அதோடு பிரேத பரிசோதனை அறிக்கை மற்றும் பிரேத பரிசோதனையின் வீடியோ பதிவையும் தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டனர் தந்தை மகன் கொலை சம்பவம் தொடர்பாக நடைபெற்று வரும் விசாரணையை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை கண்காணிக்கும் என்றும் நீதிபதிகள் குறிப்பிட்டுள்ளனர் இதனிடையே தூத்துக்குடியில் காவல்துறை விசாரணைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டு உயிரிழந்த 
உயிரிழந்த தந்தை மகன் குடும்பத்தினருக்கு தலா ரூபாய் பத்து லட்சம் வழங்க முதலமைச்சர் உத்தரவிட்டுள்ளார் இது தொடர்பாக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் சாத்தான்குளம் காவல்துறையினர் விசாரணைக்கு அழைத்துச் சென்று உயிரிழந்த ஜெயராஜ் மற்றும் அவரது மகன் பெனிக்ஸ் குடும்பத்தினருக்கு ஆழ்ந்த இரங்கல் என்று தெரிவித்துள்ளார் இந்த சம்பவம் குறித்து விசாரித்து வரும் நீதித்துறை நடுவரின் அறிக்கையின் பேரிலும் சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை பிறப்பித்துள்ள உத்தரவின்படியும் இச்சம்பவத்தில் சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் மேலும் உயிரிழந்த ஜெயராஜ் மற்றும் பெனிக்ஸ் குடும்பத்தினருக்கு தலா பத்து லட்சம் ரூபாயும் குடும்பத்தில் ஒருவருக்கு விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டு தகுதிக்கேற்ப அரசு வேலையும் வழங்கப்படும் என்று முதலமைச்சர் அறிவித்துள்ளார் பிரதமர் மோடி தலைமையிலான அரசு கொரோனா வைரஸ் பரவலை கட்டுப்படுத்த சரியான நடவடிக்கைகள் எடுக்கவில்லை என்று காங்கிரஸ் கட்சி தொடர்ந்து குற்றஞ்சாட்டி வருகிறது பொது முடக்க காலத்திலும் கொரோனா பாதிப்பு எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருவதை மற்ற நாடுகளுடன் ஒப்பிட்டு வரைபடம் ஒன்றை ராகுல்காந்தி தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் தெரிவித்திருந்தார் அதனைத் தொடர்ந்து கொரோனா வைரஸ் பரவல் பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்வு ஆகிய இரண்டையும் கட்டுப்படுத்த மோடி அரசு தவறிவிட்டதாக அவர் பதிவிட்டுள்ளார் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கையாக பிறப்பிக்கப்பட்ட ஊரடங்கு உத்தரவால் நூறு நாள் வேலை திட்டப் பணிகள் நடைபெறவில்லை இந்நிலையில் மத்திய அரசு கடந்த மாதம் பதினைந்தாம் தேதி ஊரடங்கை நீட்டித்த நிலையில் நூறு நாள் வேலை திட்டத்திற்கு அனுமதி வழங்கி உத்தரவு பிறப்பித்தது இதனிடையே திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் ஊரடங்கால் மக்கள் வாழ்வாதாரத்தை இழந்திருப்பதை கருத்தில் கொண்ட மாவட்ட ஆட்சியர் கந்தசாமி நூறு நாள் வேலை திட்டத்தை இரு மடங்காக உயர்த்தி புதிய பணியாளர்களை சேர்த்து இத்திட்டத்தை அமல்படுத்துமாறு சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டிருந்தார் அதன்படி அதிக பணியாளர்களைக் கொண்டு இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது அடி அண்ணாமலை ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் அண்ணாமலையார் மலையிலிருந்து வரும் மழைநீர் அடி அண்ணாமலை பெரிய ஏரியை சென்று அடையும் வகையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள ஓடையை சீரமைக்கும் பணியை பணியாளர்கள் மேற்கொண்டு வருகின்றனர் அடி அண்ணாமலை ஊராட்சி செயலாளர் நவநீதம் ஆறுமுகம் துணைத் தலைவர் ராமஜயம் ஊராட்சி செயலாளர் முருகன் ஆகியோர் மேற்பார்வையில் இப்பணி நடைபெற்று வருகிறது ராமநாதபுரம் மாவட்டம் முதுகுளத்தூர் அடுத்த காக்கூர் பேருந்து நிறுத்தம் அருகே முதுகுளத்தூர் காவல்துறையினர் வாகன சோதனை மற்றும் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர் அப்போது அவ்வழியே வந்த மேக்சி வாகனத்தை தடுத்து நிறுத்திய காவல்துறையினர் வாகனத்தில் சோதனை மேற்கொண்டனர் சோதனையில் அந்த வாகனத்தில் ஐந்து லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் மதிப்புடைய முன்னூற்று பனிரண்டு கிலோ தமிழக அரசால் தடை செய்யப்பட்ட புகையிலையும் முப்பத்தி ஏழு மூட்டை அரிசியும் கடத்தி சென்றது தெரியவந்தது இதனையடுத்து அவற்றை பறிமுதல் செய்த காவல்துறையினர் வாகனத்தில் வந்த ஐயனார் நடராஜன் மற்றும் சர்புதீன் சகுவர் சாதிக் ஆகியோரை கைது செய்து அவர்களிடம் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் சென்னை ஆதம்பாக்கத்தில் உள்ள சாந்தி நிகேடன் எனும் அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் இருநூற்று வீடுகள் உள்ளன இக்குடியிருப்பில் வசித்து வந்த குடும்பத்தில் ஒருவருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்ட நிலையில் அந்த நபருக்கும் குடும்பத்திற்கும் முன்னின்று உதவ வேண்டிய குடியிருப்பு வாசிகளின் சங்க பிரதிநிதிகள் அவர்களுக்கு உதவி செய்யாமல் மாறாக தொற்றுக்கு ஆளான குடும்பத்தை முற்றிலும் புறக்கணிப்பதாகவும் அக்குடும்பத்தினருக்கு மன தொந்தரவு தருவதாகவும் சக குடியிருப்பினர் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் நோய் தொற்றை பற்றிய அடிப்படை புரிதல் இல்லாதவர்கள் தொடர்ந்து பாதிப்புக்கு உள்ளானவர்களை மன அழுத்தத்திற்கு உள்ளாகி வருவதாக கூறும் சமூக ஆர்வலர்கள் அவர்களுக்கு எதிராக மாநகராட்சியும் காவல்துறையும் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கடலூர் மாவட்டம் காட்டு மன்னார்கோவில் அடுத்த லால்பேட்டையில் அமைந்துள்ள வீராணம் ஏரியிலுள்ள முப்பத்து நான்கு மதகுகள் வழியாக வரும் தண்ணீர் மூலம் நாற்பத்து நான்காயிரத்து எண்ணூற்று ஐம்பத்தி ஆறு ஏக்கர் விவசாய நிலங்கள் பாசன வசதி பெறுகின்றன அதுமட்டுமின்றி சென்னை நகர மக்களின் குடிநீர் பிரச்சினை தீர்ப்பதில் முக்கிய பங்கு இந்த ஏரிக்கு உண்டு இந்நிலையில் இந்த ஆண்டு பாசனத்திற்காக மேட்டூர் அணையிலிருந்து காவிரி ஆற்றில் தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கடந்த பனிரெண்டாம் தேதி தண்ணீரை திறந்து வைத்தார் இந்த தண்ணீர் கல்லணையை வந்தடைந்தது இதனைத் தொடர்ந்து கடந்த பதினாறாம் தேதி கல்லணையிலிருந்து கொள்ளிடம் ஆற்றில் தண்ணீர் திறந்துவிடப்பட்டது வினாடிக்கு ஐநூறு கன அடி வீதம் திறந்துவிடப்பட்ட நீர் நேற்று முன்தினம் காலை பதினோரு மணிக்கு கீழனை வந்து சேர்ந்தது அந்த தண்ணீரை வடவாறு வழியாக லால்பேட்டையில் உள்ள வீராணம் ஏரிக்கு பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் திறந்துவிட்டனர் வீராணம் ஏரிக்கு தண்ணீர் தொடர்ந்து வருவதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் 
பக்ரைன் நாட்டில் சிக்கி தவித்த நூற்று எழுபத்தி ஏழு இந்தியர்கள் ஏர் இண்டியா சிறப்பு மீட்பு விமானம் மூலம் சென்னை சர்வதேச விமான நிலையம் வந்தடைந்தனர் அதில் பதினெட்டு பேர் பெண்கள் ஆறு சிறுவர்கள் உட்பட நூற்று எழுபத்தி ஏழு பேர் வந்தனர் அவர்கள் அனைவருக்கும் மருத்துவ பரிசோதனை நடைமுறைகள் முடிந்ததும் அவர்கள் அனைவரும் பதினான்கு நாட்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டனர் இதேபோல மலேசியா தலைநகர் கோலாலம்பூரிலிருந்து ஏர் இண்டியா சிறப்பு மீட்பு விமானம் மூலம் முப்பத்தி நான்கு பெண்கள் பத்து சிறுவர்கள் உட்பட நூற்று எழுபத்தி மூன்று இந்தியர்கள் சென்னை வந்தடைந்தனர் அவர்களுக்கு மருத்துவ பரிசோதனைகள் முடிந்ததையடுத்து பதினான்கு நாட்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டனர் சிங்கப்பூரிலிருந்து ஏர் இண்டியா சிறப்பு மீட்பு விமானம் மூலம் இருபத்தி ஒன்பது பெண்கள் நான்கு சிறுவர்கள் உட்பட நூற்று எண்பது பேர் சென்னை வந்தடைந்தனர் இதேபோல ரஷ்யாவில் உள்ள அர்மேனியா நகரிலிருந்து ஏர் இண்டியா சிறப்பு மீட்பு விமானம் மூலம் எழுபத்தி எட்டு பேர் சென்னை வந்தடைந்தனர் அவர்கள் அனைவரும் மருத்துவ பரிசோதனைகளுக்கு பிறகு பதினான்கு நாட்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டனர் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செங்கமடுத்த ஆண்டிபட்டி கிராமத்தைச் சேர்ந்த பூங்கான் என்பவர் இரண்டு லட்சம் ரூபாய் சீட்டு கட்டி வந்துள்ளதாக தெரிகிறது இந்நிலையில் ஊரடங்கு காரணமாக வேலையின்றி வருமானமின்றி தவித்து வந்த பூங்கான் சீட்டு பணத்தை கட்டாமல் இருந்துள்ளார் இதனை அறிந்த சீட்டில் உள்ள நாற்பது பேர் கொண்ட குழு பூங்கான் மற்றும் அவரது மனைவி சித்ரா ஆகியோரை அவமானப்படுத்தும் வகையில் அவதூறான வார்த்தைகளில் பேசியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது இதனால் மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகிய கணவன் மனைவி இருவரும் விஷம் குடித்து தற்கொலைக்கு முயற்சித்துள்ளனர் உடனடியாக அவர்களை மீட்ட உறவினர்கள் இருவரையும் செங்கம் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர் இச்சம்பவம் குறித்து வழக்கு பதிவு செய்த மேல் செங்கம் காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் கோவை மாவட்ட தமிழக விவசாயிகள் சங்கத்தின் சார்பில் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பு நடைபெற்றது அப்போது பேசிய மாநில தலைவர் ரத்னசாமி கொரோனா வைரஸ் பரவல் தடுப்பு நடவடிக்கைகளுக்காக மத்திய மாநில அரசுகள் ஊரடங்கை அமல்படுத்தி அனைவரையும் தங்களது வீடுகளுக்குள் முடங்கி கிடக்க வைத்துவிட்ட நிலையில் மத்திய அரசு மின்சார திருத்த சட்டத்தை அவசர அவசரமாக பிரகடனம் செய்துள்ளதாகவும் ஊரடங்கு காலத்தில் பிறப்பிக்கப்பட்ட மின்சார மசோதா மூலமாக விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்பட்டு வந்த விலையில்லா மின்சாரத்திற்கு இனி கட்டணம் செலுத்தும் நிலை உள்ளதாகவும் குற்றம் சாட்டினார் மின்சார வரைவு திட்ட மசோதா மூலமாக விவசாயிகளுக்கு இழுக்கு ஏற்படுத்தும் மத்திய அரசை விவசாயிகள் சங்கம் கண்டிக்கின்றது என்றும் மத்திய அரசு இந்த மின்சார மசோதா சட்டத்தை திரும்ப பெறும் வரை விவசாயிகளின் போராட்டம் தொடர்ந்து நடைபெற்றுக் கொண்டே இருக்கும் என்றும் தெரிவித்தார் மத்திய அரசு இந்த அவசர காலத்தில் இந்த சட்டங்களை எல்லாம் கொண்டு வருவதை நிறுத்த வேண்டும் என்னுடைய பெயர் கே சி ரத்னசாமி மாநில தலைவர் தமிழக விவசாயிகள் சங்கம் கோரிக்கை ஒன்று இலவச மின்சாரம் தமிழ்நாட்டிற்கு தொடர்ந்து கொடுக்கப்படும் என்ற தீர்மானத்தை சட்டசபையை கூட்டி தமிழக அரசு நிறைவேற்ற வேண்டும் கோரிக்கை இரண்டு இந்த அவசர காலத்தில் மத்திய அரசு மாநில அரசுக்கு நெருக்கம் கொடுத்து இந்த மின்சார சலுகையை ரத்து செய்வதை நிறுத்த வேண்டும் உலகமயம் கோரிக்கை மூன்று உலகமயமாக்கல் என்ற ஒரு தவறான கொள்கையை கையில் எடுத்துக்கொண்டு எல்லா துறைகளையும் சீரழிக்கக்கூடிய இந்திய மத்திய அரசினுடைய போக்கு கண்டிக்கத்தக்கது மின்சாரத்தை நாம் கோரிக்கை நாள் மின்சாரத்தை பொதுப்பட்டியலிலிருந்து மாநில பட்டியலுக்கு மாற்ற வேண்டும் தர்மபுரி மாவட்டத்தில் கொரோனா வைரஸ் பரவாமல் தடுப்பதற்காக மாவட்ட நிர்வாகத்தின் சார்பில் பல்வேறு விழிப்புணர்வுகள் மற்றும் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது இருந்தபோதிலும் தர்மபுரியில் கடந்த சில நாட்களாக கொரோனா தொற்று அறிகுறி அதிகரித்து வருகிறது இதனால் மாவட்டத்தில் உள்ள வணிக நிறுவனங்கள் மற்றும் கடை உரிமையாளர்களிடம் கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு நடவடிக்கைகளுக்கு ஒத்துழைப்பு தருமாறு மாவட்ட நிர்வாகம் கேட்டுக் பேரில் இன்று முதல் வருகின்ற முப்பதாம் தேதி வரை தருமபுரி நகரில் உள்ள வணிக நிறுவனங்கள் மற்றும் கடைகள் காலை ஆறு மணி முதல் மதியம் இரண்டு மணி வரை மட்டுமே திறக்கப்படும் என்று தருமபுரி வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் நடந்த கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது அதன் அடிப்படையில் இன்று தருமபுரி நகர் பகுதியில் உள்ள கடைகள் மற்றும் நிறுவனங்கள் இரண்டு மணி அளவில் மூடப்பட்டது 
திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செங்கம் மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள நாற்பத்தி நான்கு ஊராட்சிகளில் உள்ள அனைத்து வகையான மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கும் மகாத்மா காந்தியின் தேசிய ஊரடக வேலை உறுதி சட்டத்தின் கீழ் வேலையை வழங்கும் அரசாணை அமல்படுத்த கோரி செங்கம் ஒன்றிய வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகம் முன்பு சுமார் நூற்றிற்கும் மேற்பட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதுகுறித்து தகவல் அறிந்து வந்த செங்கம் காவல் துணை கண்காணிப்பாளர் சின்னராஜ் தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களிடம் சமரச பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டார் இதனைத் தொடர்ந்து மாற்றுத்திறனாளிகள் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலரிடம் தங்களது கோரிக்கை மனுவை அளித்தனர் தமிழ்நாடு அனைத்து வகை மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் பாதுகாப்பு உரிமைகளுக்கான சங்கத்தின் சார்பாக செங்கம் தாலுகா அலுவலகத்தில் ஐந்து கோரிக்கைகளை முன்வைத்து தர்ணா போராட்டம் நடத்தப்பட்டது அந்த ஐந்து கோரிக்கை என்னன்னா ஒன்று வந்து நூறு நாள் வேலையில் தொடர்ச்சியாக மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வேலை கொடுக்கணும் ரெண்டாவது நூறு நாள் வேலையில் நாலு மணி நேரம் மாற்றுத்திறனாளிக்கு வேலை கொடுக்கணும் அதுக்கு மேலே கொடுக்கக்கூடாது மூணாவது எண்ணாம் மாதிரி மாற்றுத்திறனாளின்னு குறிப்பிடணும் நாலாவது பணித்தள பொறுப்பாளர் ஆணை வழங்கப்பட்ட ரெண்டு பேருக்கு உடனடியாக வேலை கொடுக்கணும் அஞ்சாவது யார் பணித்தள பொறுப்பாளரோ அவங்க தான் வேலை செய்யணும் அவங்கள தவிர வேறு யாரும் போகக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருந்தோம் இந்த கோரிக்கைகளை வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இது பூரா நிறைவேற்ற நிறைவேற்றி தருகிறோம் என்று உறுதியளித்ததன் பேரில் எங்களுடைய தங்கத்தின் ஆர்ப்பாட்டம் முடிவுக்கு வந்தது என்பதை பணிவுடன் தெரிவித்தது நாகை மாவட்டம் நாகூர் அடுத்த மேலும் வாஞ்சூர் பகுதியில் செந்தில் என்பவர் பஞ்சர் கடை வைத்து நடத்தி வந்துள்ளார் இந்நிலையில் இவர் வழக்கம் போல கடையை திறக்க தனது இருசக்கர வாகனத்தில் சென்று கொண்டிருந்தார் பூதங்குடி ஐஓசி அருகே வந்து கொண்டிருந்த போது முட்புதர்களில் மறைந்திருந்த மர்ம நபர்கள் செந்திலின் இருசக்கர வாகனத்தை மறித்து அவரை சரமாரியாக வெட்டிவிட்டு தப்பி சென்றனர் இதில் ரத்த வெள்ளத்தில் சரிந்த செந்தில் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார் பின்னர் தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த நாகூர் காவல்துறையினர் உயிரிழந்தவரின் சடலத்தை கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக நாகை அரசு தலைமை மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் மேலும் இந்த கொலை குறித்து வழக்கு பதிவு செய்த நாகூர் காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் கொரோனா வைரஸ் தொற்றின் அச்சம் காரணமாக தமிழகத்தில் பள்ளிகள் திறப்பதில் தாமதம் ஏற்பட்டு வருகிறது இந்நிலையில் ஊரடங்கு உத்தரவினால் பாடங்களை பயிலாமல் வீட்டிலேயே முடங்கிக் கிடக்கும் மாணவர்களுக்கு ஏதுவாக பாடத்திட்டங்களை குறைக்க தமிழக பள்ளிக் கல்வித்துறை பேராசிரியர்களை கொண்ட கல்வியாளர் குழுவை அமைத்துள்ளது இந்நிலையில் நாகை மாவட்டத்தில் உள்ள ஆயிரத்து ஐநூறு அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளுக்கு ஆறாம் வகுப்பு முதல் பனிரெண்டாம் வகுப்பு வரை மாணவர்களுக்கு தேவையான பாடப்புத்தகங்களை தமிழக அரசு நாகையில் உள்ள மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலகத்திற்கு அனுப்பி வைத்துள்ளது இந்த பாடப்புத்தகங்கள் அனைத்தும் நாகை மாவட்டத்திற்கு உட்பட்ட ஆயிரத்து ஐநூறு பள்ளிகளுக்கும் பிரித்து அனுப்பும் பணியில் மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலக ஊழியர்கள் மற்றும் தொழிலாளர்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர் பாடநூல் திட்டங்களை குறைப்பதற்கு தமிழக பள்ளிக் கல்வித்துறை குழு அமைத்துள்ள நிலையில் பள்ளி திறப்பதற்கு முன்பே நாகையில் அரசு பள்ளிகளுக்கு பாடப்புத்தகங்கள் அனுப்பும் பணி தீவிரமடைந்துள்ளதை கண்டு பெற்றோர்கள் குழப்பம் அடைந்துள்ளனர் கடந்த பதினைந்து நாட்களாக பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை உயர்ந்து கொண்டே செல்கிறது கடந்த இரு வாரங்களில் பெட்ரோல் லிட்டருக்கு எட்டு ரூபாயும் டீசல் லிட்டருக்கு ஏழு ரூபாயும் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது இதன் காரணமாக இருசக்கர மற்றும் நான்கு சக்கர வாகன ஓட்டிகள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இந்நிலையில் பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்வை கண்டித்து திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் எஸ்டிபிஐ தொழிற்சங்கத்தினர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் மாவட்ட அமைப்பாளர் சையத் இப்ராஹிம் ஷா தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் எண்ணெய் நிறுவனங்கள் தாங்களாக விலை நிர்ணயம் செய்வதை அனுமதிக்கக்கூடாது அனைத்து தரப்பு மக்களும் பாதிக்கப்படும் இந்த விலை உயர்வை மத்திய அரசு உடனடியாக வாபஸ் பெற வேண்டும் என வலியுறுத்தப்பட்டது கலால் வரி உயர்வை கண்டித்து உடனடியாக இந்த வரி உயர்வினை திரும்ப பெற வேண்டும் உலக அளவிலே குறைந்துள்ள கச்சா எண்ணெய்களின் விலைகளுக்கு ஏற்ப இந்தியாவிலும் விலைகளை நிர்ணயம் செய்ய வேண்டும் என்று விலைவாசி உயர்வினை உயர்த்தி வருகின்ற கலால் வரிகளை உயர்த்தி இருக்கின்ற வாட் வரியை உயர்த்தி இருக்கின்ற மத்திய மாநில அரசுகளை கண்டித்து விலைவாசி உயர்வினை திரும்ப பெற வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது கோவை மாவட்டம் வாழ்பாறையில் ஐம்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட தேயிலை தோட்ட தொழிலாளர்கள் பணியாற்றி வருகிறார்கள் 
தற்போது தமிழகமெங்கும் கொரோனா தொற்று அதி தீவிரமாக பரவி வருகிறது இந்நிலையில் கொரோனா குறித்து வால்பாறை பகுதி மக்களிடையே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் வகையில் வால்பாறை சட்டமன்ற உறுப்பினர் கஸ்தூரி வாசு தலைமையில் சோலையார் தேயிலை தோட்டம் மற்றும் தேயிலை தொழிற்சாலை பகுதிகளில் கொரோனா விழிப்புணர்வு பிரச்சாரம் நடைபெற்றது இதில் முகக்கவசம் அணிய வேண்டும் அடிக்கடி சோப்பு போட்டு கை கழுவ வேண்டும் மற்றும் சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்க வேண்டும் என தொழிலாளர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டது மயிலாடுதுறை மாவட்டம் தரங்கம்பாடி மற்றும் சீர்காழி உள்ளிட்ட தாலுகாவைச் சேர்ந்த இருபது மீனவ கிராம மீனவர்கள் பஞ்சாயத்தாரர்கள் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்ட ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது இந்த கூட்டத்தில் சிறு தொழில் மீனவர்கள் நலன் கருதி சுருக்கு மடிவலை இரட்டை மடிவலை மற்றும் அதிவேக மோட்டார் எஞ்சின்களை மீனவர்கள் விசைப்படகுகளில் பயன்படுத்தக்கூடாது என்றும் இதனை அரசு ஆணையின்படி தடை செய்ய மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் இதனை மீறினால் இருபது மீனவ கிராமங்களைச் சேர்ந்த மீனவர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட போவதாகவும் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது கடந்த ஜூன் பனிரெண்டாம் தேதி மேட்டூர் அணையிலிருந்து குறுவை பாசனத்திற்காக தண்ணீர் திறந்துவிடப்பட்டது இந்த தண்ணீரானது நாகை மாவட்டம் தலைஞாயிறு அரிச்சந்திரா நதியை வந்தடைந்தது அரிச்சந்திரா நதியில் வந்தடைந்த தண்ணீரை மலர்தூவி வரவேற்ற கைத்தறி மற்றும் துணி நூல்துறை அமைச்சர் ஓ எஸ் மணியன் இயக்கு அணையின் ஷட்டரை இயக்கி துவக்கி வைத்தார் இந்நிகழ்ச்சியில் பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டனர் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் கிராம பஞ்சாயத்து செயலர்களாக பணிபுரிகின்றவர்கள் கோடிக்கணக்கான ரூபாய்களில் மோசடி செய்துள்ளார்கள் என்று கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமை அலுவலகத்தில் கிராம மக்கள் மனு அளித்தனர் மேலும் அளிக்கப்பட்ட புகார் மனுக்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கோரியும் பஞ்சாயத்து செயலர் மாற்றப்பட வேண்டும் என்றும் தவறும் பட்சத்தில் கிராம பொதுமக்கள் பல்வேறு கட்ட போராட்டங்களில் ஈடுபடுவோம் எனவும் எச்சரித்துள்ளனர் செந்தில்குமார் என்பவரை நாங்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல பிப்ரவரி பதிமூணாம் தேதி ஒரு போராட்டம் பண்ணோம் அதன்படி அவரை செந்தில்குமார்ல பனிமாற்றம் பண்ணாங்க பல கோடி ஊழல் பண்ணிட்டாரு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரையும் எங்க ஊருக்கு வந்த திட்டம் எதுவுமே செயல்படல அதை கேட்கும் பொழுது நான் அப்படிதான் பண்ணுவோம் சொன்னாரு பிடிஏ கிட்டையும் கலெக்டர்டையும் பல முறை மனுக்கள் கொடுத்து முண்டி போராட்டம் பண்ணி எங்களுக்கு சமரத பேச்சுவார்த்தை பண்ணாங்க மீண்டும் பிடிஏ வந்து கைவிட்டு பெற்றுக் கொண்டு திட்டம் கலவர் மட்டுமே இன்னைக்கு மனு வாங்க வர நாங்க வரல அதனால பிடிஏ ஆஃபீஸ் முற்றுக்கையிட்டு வந்தோம் மாவட்ட அலுவலகத்தில் கூப்பிட்டு நாங்கள் நடவடிக்கை எடுக்கிறோம் மனு கொடுத்துட்டு வந்திருக்கிறோம் நான் அது இது எந்த விதமான நடவடிக்கையில் நான் மீண்டும் போராட்ட குழு சார்பாக சாகும் வரை உண்ணாவிரதம் இருப்போம் தூக்கு மாட்டும் போராட்டம் நடத்துவோம் விஷம் குடிச்சு தற்கொலை போராட்டம் கூட நாங்கள் நடத்துவோம் தேனி மாவட்டம் பெரியகுளத்தில் கொரோனா தொற்று அறிகுறி உறுதி செய்யப்பட்டவர்களை தனிமைப்படுத்தியும் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை வழங்கப்பட்டும் வருகிறது கடந்த சில நாட்களாக கொரோனா அதிகரித்து வருவது பொதுமக்கள் மட்டுமின்றி சமூக ஆர்வலர்கள் அதிகாரிகள் அச்சமடைந்தனர் இதனையடுத்து கடந்த இரு தினங்களுக்கு முன் பெரியகுளம் நகராட்சி அலுவலகத்தில் பல்துறை அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தி பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளை நேரில் பார்வையிட்ட மாவட்ட ஆட்சியர் பல்லவி பல்தேவ் மறு உத்தரவு வரும் வரை முழு ஊரடங்கு உத்தரவினை பிறப்பித்தார் இதனையடுத்து நவீன இயந்திரங்களைக் கொண்டு நகரில் தென்கரை பகுதிகளில் கிருமி நாசினி தெளிக்கும் பணியை தீவிரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது கடலூர் மாவட்டம் விருதாச்சல மக்கள் அதிகாரம் வட்டார ஒருங்கிணைப்பாளர் முருகானந்தம் தலைமையில் தனியார் நிதி நிறுவனங்கள் உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவை மீறி கடன்தாரர்களிடம் கடன் தவணையை கட்டாய வசூல் செய்வதாக சார் ஆட்சியரிடம் கோரிக்கை மனு அளித்துள்ளனர் இதில் மக்கள் அதிகார அமைப்பின் சார்பாக இருபதற்கும் மேற்பட்டவர்கள் கலந்து கொண்டனர் முன்னதாக மக்கள் கொரோனா ஊரடங்கில் வாழ்வாதாரம் இழந்து தவித்து வரும் நிலையில் தனியார் நிதி நிறுவனங்கள் வட்டிக்கு மேல் வட்டி கட்ட சொல்லியும் கட்ட தவறும் வாடிக்கையாளர்களை அவமானப்படுத்தி வந்துள்ளனர் திருப்பூர் மாவட்டம் ஊத்துக்குளி காவல் நிலையத்தில் துணை ஆய்வாளராக பணியாற்றி வரக்கூடிய கோமதி என்பவர் ஊத்துக்குளியில் உள்ள பல்வேறு பகுதிகளில் கொரோனா விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி வருகிறார் மேலும் பொதுமக்களிடம் கொரோனா நோயிலிருந்து பாதுகாப்பதற்காக பொதுமக்கள் முகக்கவசம் அணிய வேண்டும் சமூக இடைவெளியை பின்பற்ற வேண்டும் உடலில் எதிர்ப்பு சக்தியை கொடுக்கக்கூடிய கபசுர குடிநீர் குடிக்க வேண்டும் என்றும் அறிவுரை வழங்கினார் இது மக்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளார் கடலூர் மாவட்டம் சிதம்பரம் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட இருபத்தி எட்டாவது வார்டு இடத்தெரு பகுதியில் காமராஜ் என்ற மலைவாழ் நரிக்குறவர் சுமார் முப்பதற்கும் மேற்பட்ட பன்றிகள் வளர்த்து வருகிறார் கடந்த இரண்டு வார காலமாக அவரது பன்றிகள் வளரும் பகுதிக்கு 
இரவு நேரங்களில் டாடா ஏசி வாகனத்தில் சென்ற மர்ம கும்பல்கள் அங்கிருக்கும் பன்றிகளை ஏற்றி செல்வதாக தெரிகிறது இந்த மர்ம கும்பல் கடந்த இருபத்தி ஒராம் தேதி சுமார் பதினைந்து பன்றிகளை டாடா ஏசி வாகனம் மூலம் திருடி சென்றது அப்பகுதியில் பொருத்தப்பட்டிருந்த சிசிடிவி கேமராவில் பதிவாகியுள்ளது இதுகுறித்து பலமுறை காவல்துறையினருக்கு புகார் கொடுத்தும் எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை என கூறப்படுகிறது இதனையடுத்து தாங்கள் வளர்த்த பன்றிகளை தாங்களிடம் மீண்டும் ஒப்படைக்க வேண்டும் என சிதம்பரம் காவல்துறையினருக்கு மலைவாழ் நதிக்குறவர்கள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர் தமிழகத்தில் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரும் கொரோனா தொற்று காரணமாக தமிழகத்திலிருந்து கர்நாடக மாநிலம் செல்ல அனுமதி மறுக்கப்பட்டு தடை உத்தரவு அமலில் இருந்து வருகிறது ஹொசூர் அடுத்த அத்திப்பள்ளி வழியாக தேசிய நெடுஞ்சாலையில் அனுமதி மறுக்கப்பட்ட நிலையில் குறுக்கு வழிகளில் தமிழகத்திலிருந்து சென்று வந்ததால் அந்த சாலைகளும் குழிதோண்டி பாதை தடுக்கப்பட்டது இந்த நிலையில் தமிழகத்தின் மாநில எல்லையான ஜூஜுவாடியிலிருந்து மூன்று கிலோமீட்டர் தூரம் நடந்து சென்று அத்திப்பள்ளியிலிருந்து பெங்களூரு சென்றுவிடலாம் என நினைத்து சென்று தமிழகத்தின் கிருஷ்ணகிரி தர்மபுரி விழுப்புரம் திருப்பத்தூர் ஆகிய மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த ஏழு தமிழர்களை கர்நாடக மாநில எல்லையில் அம்மாநில காவல்துறை திடீரென கைது செய்தனர் இந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது விழுப்புரம் மாவட்டம் செஞ்சியை அடுத்த கோவில் புறையூர் அருகே வைகோல் போரில் முப்பத்தி ஐந்து லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட முப்பது கேன்களில் எரி சாராயத்தை பதுக்கி வைத்திருப்பதாக மத்திய புலனாய்வு மதுவிலக்கு அமலாக்கப் பிரிவு காவல்துறைக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது இதனையடுத்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்ற காவலர்கள் குறிப்பிட்ட வைகோல் போரில் பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த சுமார் மூன்று லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான எரி சாராயத்தை பறிமுதல் செய்தனர் மேலும் சாராயத்தை பதுக்கி வைத்திருந்ததாக கொடுக்கன்குப்பம் குமார் கோவில் புறையூர் பகுதியைச் சேர்ந்த சம்பத் மற்றும் திருமலை ஆகிய மூன்று பேரையும் கைது செய்தனர் சாத்தன்குளத்தில் காவல்துறையால் தாக்கப்பட்டு உயிரிழந்த செல்போன் வியாபாரிகளுக்கு கடலூர் மாவட்டம் விருதாச்சலத்தில் தமிழ்நாடு செல்போன் விற்பனையாளர்கள் மற்றும் ரீசார்ஜ் சங்கம் இணைந்து மௌன அஞ்சலி செலுத்தினர் மேலும் தமிழக அரசு சம்பந்தப்பட்ட காவலர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டது இதில் தமிழ்நாடு செல்போன் விற்பனையாளர்கள் மற்றும் ரீசார்ஜ் சங்க செயலாளர்கள் ராமச்சந்திரன் பொருளாளர் ஜாஹிர் ஹுசைன் துணைத் தலைவர் பாரதி துணைச் செயலாளர் மணிவண்ணன் மற்றும் விருதாச்சலம் நல்லூர் வேப்பூர் மங்களம்பேட்டை கருவேப்பிலங்குறிச்சி பெண்ணாடம் உள்ளிட்ட நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டு மௌன அஞ்சலி செலுத்தினர் டிஆர்டிஏ மொபைல் அசோசியேஷன் தமிழ தமிழ்நாடு முழுக்க இன்னைக்கு ஒரு சின்ன சம்பவத்தினால இன்னைக்கு இரண்டு பேர் இறந்திருக்கிறாங்க இந்த இரண்டு பேர் இறந்துக்காக வேண்டி மொபைல் சொந்தங்கள் தமிழ்நாடு முழுக்க வந்து நாங்கள் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் தெரிவிச்சு வருவோம் இது வந்து தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி ஐயா அவர்கள் வந்து இதுக்கு அவங்க தக்க நடவடிக்கை அவங்க மேலே எடுத்தோம் எங்களுக்கு ஒத்துழைப்பு தரணும் சொல்லி கேட்டு கோவை எடுத்த போத்தனூர் அருகே பஜன கோவில் தெருவில் வசிப்பவர் முகமது பீர்பாஷா இவர் அதே பகுதியில் வசித்து வரும் பதினாறு வயது சிறுமையை தவறான கண்ணோட்டத்தில் பார்த்து வந்துள்ளார் இதனைத் தொடர்ந்து சம்பந்தப்பட்ட நபரின் குடும்பத்தாரிடம் அச்சிறுமையின் வீட்டார் தெரிவித்த போது அந்த முதியவரை கடித்துள்ளனர் ஆனால் அதனை பொருட்படுத்தாத வயதானவன் மீண்டும் அச்சிறுமையை மிரட்டியுள்ளான் இதனைத் தொடர்ந்து பயந்த சிறுமி வீட்டை விட்டு வெளியே வராமல் இருந்துள்ளார் இது தொடர்பாக அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் பெற்றோர் தரப்பில் புகார் கொடுக்கப்பட்டது புகாரை விசாரித்த அனைத்து மகளிர் காவல் நிலைய காவலாளர்கள் முதியவனை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர் அவன் மீது போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்தனர் திருவள்ளூர் மாவட்டம் சோழவரம் அடுத்த ஜனப்பன் சத்திரம் கூட்டுச்சாலையில் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கையாக தீவிர வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்தனர் அப்போது அவ்வழியே வந்த இருசக்கர வாகனம் ஒன்றை மடக்கிய போது அவர்கள் முன்னுக்கு பின் முரணான தகவல்களை அளித்ததால் வாகனத்தின் ஆவணங்களை கேட்டதில் திருட்டு வாகனம் என ஒப்புக்கொண்டனர் இதனையடுத்து அவர்கள் இருவரையும் கைது செய்து சோழவரம் காவலர்கள் தீவிர விசாரணை செய்ததில் கடந்த ஒன்றரை ஆண்டுகளாக சோழவரம் கும்மிடிப்பூண்டி கவரைப்பேட்டை பொன்னேரி உள்ளிட்ட சுற்று வட்டார இடங்களில் தொடர் வாகன திருட்டில் ஈடுபட்டு வந்ததை ஒப்புக்கொண்டனர் இதனையடுத்து அவர்கள் திருடி பதுக்கி வைத்திருந்த பனிரண்டு இருசக்கர வாகனங்களை சோழவரம் காவலர்கள் மீட்டனர் கைது செய்யப்பட்ட சோழவரம் அல்லிமேடு கிராமத்தைச் சேர்ந்த செல்வம் சரவணன் ஆகிய இருவரையும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர் 
வெஹிக்கிள் செக் பண்ணும்போது அந்த ஜூனியர் பர்சன்ஸை வெ செக் பண்ணும்போது அவங்க கையில் எதுவுமே வெஹிக்கிள் சம்மந்தமான டாக்குமெண்ட்ஸ் எதுவுமே இல்லாமல் அவங்க சுற்றுறாங்க அந்த டயத்தில் அவங்க விசாரிச்சும்போது இது நம்ம அவங்க திருடு அண்ணா நம்ம திருடு பண்ணுறத வெஹிக்கிளை அவங்க நம்மளுக்கு தகவல் இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாரு அந்த அவங்களோட கன்ஃபெஷன் பேஸ் பண்ணிவிட்டு ஸோ சிரமணன் அண்ட் செல்வம் அந்த ரெண்டு பேருனே நம்ம செக்யூர் பண்ணியாச்சு திரும்ப அந்த சிரமணன் செல்வம் அந்த ரெண்டு ஜூனியர் பசங்கள் விசாரிச்சும்போது அவங்க லாஸ்ட் ஒன்றரை வருஷமாக பொன்னேரி கும்புடு புண்டி கவரப்பேட்டை மீஞ்சூர் சோழவரம் நிறைய இடத்துல பைக்கில் பைக் டூ வீலர் தெஃப்ட்டு பண்ணியாச்சுன்னு அவங்க கன்ஃபெஷன் கொடுத்துட்டாரு அவங்களோட கன்ஃபெஷன் பேஸ் பண்ணிவிட்டு டோட்டல் பன்னெண்டு பைக்கு பன்னெண்டு பைக் வி சீஜ் டுவெல் பைக்ஸ் அண்டு அதில் ஒரு நாலு பைக் ஆல்ரெடி அவங்களோட ஓனர் ஐடென்டிஃபை பண்ணியாச்சு இன்றைக்கி அந்த ரெண்டு செல்வம் அண்ட் சிரவணன் அண்ட் செல்வம்னு இன்றைக்கி ரிமாண்டுக்கு சென்ட் பண்ணுறோம் குடியலூர் ரோட்டில் கஞ்சா விற்பதாக கோவை சரவணம்பட்டி காவல்துறையினருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது இதனையடுத்து சாதாரண உடையில் அங்கு சென்ற சோதனை செய்த காவல்துறையினர் சந்தேகத்திற்கிடமாக சுற்றித் திரிந்த வாலிபரை பிடித்து சோதனை மேற்கொண்டனர் அப்போது அவரிடம் ஒரு கிலோ நூறு கிராம் கஞ்சா இருந்தது தெரியவந்தது இதனையடுத்து அவரை கைது செய்த காவல்துறையினர் அவருடன் மேற்கொண்ட விசாரணையில் அவர் கன்னியாகுமரியைச் சேர்ந்தவர் என்பதும் கோவை சித்ரா பூங்கா நகரில் அறையெடுத்து தங்கி இந்த பகுதியில் உள்ள தனியார் கல்லூரியில் படைத்து வருவதும் தெரியவந்தது இதனையடுத்து அவர் மீது வழக்கு பதிவு செய்த காவல்துறையினர் அவரை சிறையில் அடைத்தனர் ஆலத்தூர் சிட்கோ தொழிற்பேட்டையில் பணியாற்றும் தொழிலாளர்கள் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் வாகனங்கள் மூலம் சென்னையிலிருந்து திரண்டு வந்தனர் அப்போது சமூக இடைவெளி கடைபிடிக்காமல் மாஸ்க் அணியாமல் ஒரு சில நிறுவனம் இயங்கி வருவதால் ஆலத்தூர் பகுதியில் கிராம மக்களுக்கும் கொரோனா தொற்று ஏற்படும் என்ற அச்சத்தில் தொழிற்சாலைக்கு உள்ளே செல்லவிடாமல் வாகனங்களை சாலையில் தடுத்து நிறுத்தி நான்கு மணி நேரமாக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதனால் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் ஆற்காடு அடுத்து மேல் விசாரம் தனியார் கல்லூரி அருகே இருந்த உயர் மின்னழுத்த மின்மாற்றி முழுவதும் சேதமடைந்து முழுவதும் இடிந்து விழும் அபாய நிலையில் இருந்ததை பொதுமக்களின் வேண்டுகோளின் பெயரில் மாற்றம் செய்யக்கோரி நமது வெளிச்சம் தொலைக்காட்சியில் செய்தி ஒளிபரப்பப்பட்டதை அடுத்து இந்த விவகாரத்தில் உரிய கவனம் செலுத்திய மின்வாரிய அதிகாரிகள் மின்கம்பங்களை மாற்றி தற்போது புதிய மின்கம்பங்களை அமைத்துள்ளனர் இதனால் மகிழ்ச்சியடைந்த பொதுமக்கள் சேதமடைந்த மின்மாற்றிக்கு தீர்வு ஏற்படுத்தி தந்த வெளிச்சம் தொலைக்காட்சிக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டனர் பழுதடைந்து எப்போது விழும் என்று தெரியாது என்று கூறி நம்முடைய வெளிச்சம் டிவியில் பேட்டி கொடுத்ததன் காரணமாக அந்த பேட்டியை பார்த்த பிறகு நம்முடைய முதன்மை மின் பொறியாளர் சிஐ அவர்களும் எஸ்சி அவர்களும் டி அவர்களும் ஏடி அவர்களும் ஷாரம் ஜே அவர்களும் துரிதமாக போர்கால அடிப்படையில் பாடுபட்டு இந்த மின்கம்பத்தை மாற்றியிருக்கிறார்கள் அதற்காக பாடுபட்ட மின்சாரத்துறை ஊழியர்களுக்கும் மற்றும் இதற்காக ஆணையிட்ட சிபிஐ எஸ்சி எல்லாத்துக்கும் எங்களுடைய மேல் விசாரம் ஜாயிண்ட் ஆக்ஷன் கமிட்டி சார்பாக மனமார்ந்த நன்றியும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இதே போல இன்னும் மேல் விசாரத்தில் பல இடங்களில் கம்பங்கள் பழுதடைந்துள்ளது அதுகளையும் மாற்றுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று உங்களை அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம் நன்றி